அனைவருக்கும் சாந்தியும் சமாதானம் உண்டாவதாக வணக்கம் நாங்கள் தொடர்ந்து இடைநிலை கணித பாடத்திலே கேத்திர கணித பாடத்தில் கேத்திர கணித விடயத்தில் பல விடயங்களை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் சென்ற பதிவில் முக்கோணி ஒன்றின் ஒரு பக்கத்தை நீட்டும் போது உண்டாகும் புறக்கோணம் சம்பந்தமான நாங்கள் தேற்றமும் அது சம்பந்தமான விடயங்களையும் பார்த்தோம் இன்று பதிவில் அதோடு தொடர்ந்து முக்கோணியோடு இன்னும் சில சம்பந்தமான தேற்றங்களை பார்த்து இருக்கிறோம் உங்களுக்கு மாணவர்களே ஏற்கனவே தெரியும் முக்கோணி ஒன்றில் முக்கோணி ஒன்றில் மூன்று அகக்கோணங்களின் கூட்டுத் தொகை நூற்றி எண்பது பாக எண்டு அது அதிகமான மாணவர்கள் தெரியும் இந்த முக்கோணிலே மூன்று கோணங்களை கூட்டினால் நூற்றி எண்பது பாகை வரும் ஏபிசி இந்த மூன்று கோணம் ஏபிசி என்று எடுத்தால் கூட்டினால் நூற்றி எண்பது பாகை வரும் இதனை நாங்கள் இன்னும் ஒரு வகையில் கூறினால் ஒரு நேர்கோட்டின் அடுத்துள்ள கோணங்களும் நூற்றி எண்பது பாகை என்று ஏற்கனவே படித்திருக்கிறோம் அந்த இரண்டு தேற்றத்தையும் ஒரே விடயத்தில் நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறோம் செயற்பாட்டு ரீதியாக ஆம் இந்த முக்கோணியில் இந்த கோணத்தை நாங்கள் இப்பொழுது வருத்தி இவ்வாறு எடுக்கிறோம் பி என்ற கோணம் இங்கே இருந்த இந்த பி என்ற கோணம் தான் இவ்வாறு பெறப்பட்டது அதே போல் இங்கே இருக்கின்ற இந்த கோணம் அதனை நாங்கள் இவ்வாறு மடித்து பெறுகின்றோம் சி என்ற கோணம் இங்கே இந்த கோணம் சி என்ற கோணம் அதே போல் மூன்றாவது கோணமாகிய இந்த கோணத்தை நாங்கள் இப்போ இவ்வாறு பெற்றால் ஏ என்ற கோணம் வருகிறது இது ஏ என்ற கோணம் இப்பொழுது பார்த்தால் இது ஒரு நேர்கோடு ஒரு நேர்கோட்டின் அடுத்துள்ள கோணங்கள் ஒரு நேர்கோடின் அடுத்துள்ள கோணங்களை கூட்டினால் நூற்றி எண்பது பாகை என்று ஏற்கனவே எங்களுக்கு தெரிந்த விடயம் அந்த நூற்றி எண்பது பாகை பாகை மாதிரி பயன்படுத்தி பார்க்குற நேரம் பூச்சியத்திலிருந்து அப்படியே பார்த்தால் நூற்றி எண்பது பாகை வருகிறது பூச்சியத்தில் ஆரம்பித்தால் நூற்றி எண்பது பாகை பாகை மாநில இன்னொரு திசை இந்த திசையில் இருக்கிறது இந்த நேர்கோடு பூச்சியத்திலிருந்து இங்கே ஆரம்பித்தாலும் நூற்றி எண்பது பாகை பெறுகிறது எனவே இதிலிருந்து ஒரு முக்கோணின் அடுத்துள்ள கோணங்களை கூட்டினால் நூற்றி எண்பது பாகை என்பதை நாங்கள் கண்டுகொள்ள முடியும் முக்கோ இரு சமபக்க முக்கோணி சம்பந்தமான இன்னும் ஒரு தேற்றத்தை பார்க்க இருக்கிறோம் அதாவது இரு சமபக்க முக்கோணி ஒன்றை சமனான பக்கங்களுக்கு எதிரே சமனான கோணங்கள் இருக்கும் என்னொரு தேற்றம் இருக்கின்றது அதே போல் ஒரு முக்கோணியில் இரண்டு கோணங்கள் சமனாக இருந்தால் ஒரு முக்கோணியில் ரெண்டு கோணங்கள் சமனாக இருந்தால் அந்த கோணங்களுக்கு எதிரே உள்ள பக்கங்கள் சமனாக இருக்கும் என்னொரு தேற்றம் இருக்கின்றது அந்த தேற்றத்தையும் செயற்பாட்டு ரீதியாக நாங்கள் இப்போ இப்பொழுது பார்த்து இருக்கிறோம் அதாவது இந்த முக்கோணியில் பார்த்தால் இந்த பி என்ற கோணம் சி என்ற கோணத்துக்கு சமம் அதாவது ஏ பி டி என்கின்ற இந்த கோணம் ஏ சி டி என்ற கோணத்துக்கு சமம் என்று தரப்பட்டிருக்கிறது நாங்கள் இதை முறையான நிறுவனிலே இதை சொல்ல போகிறோம் எப்படி என்றால் இந்த ஏயில் இருந்து டிக்கு ஒரு செங்குத்து அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஏயில் இருந்து டிக்கு ஒரு செங்குத்து அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதன் பிறகு இப்பொழுது ரெண்டு முக்கோணிகள் உருவாகின்றது ஏபிடி என்ற முக்கோணியும் ஏபிடி என்ற முக்கோணியும் ஏசிடி என்ற ரெண்டு முக்கோணிகள் உருவாகின்றது இந்த ரெண்டு முக்கோணிகளும் ஒருங்கிசையுமா என்று அவதானித்தால் இந்த ரெண்டு முக்கோணிகளில் ஏபிடி முக்கோணி ஏசிடி என்ற இந்த ரெண்டு முக்கோணியில் அதாவது முக்கோணி ஏபிடி இந்த முக்கோணியும் இந்த முக்கோணியும் என்பவற்றில் ஏபிடி என்ற இந்த கோணம் ஏசிடி என்ற இந்த கோணத்துக்கு சமனாகிறது அதே நேரம் நாங்கள் அமைப்பில் எடுத்தோம் ஏயிலிருந்து பிசி என்ற பக்கத்துக்கு செங்குத்தை அமைத்தோம் அதனால் இந்த கோணம் செங்கோணமாகின்றபடியால் இந்த இந்த கோணமும் ஏபிடி என்ற இந்த கோணமும் ஏடிசி என்ற இந்த கோணமும் சமனாகின்றது தொண்ணூறு ரூபாய் என்ற படியல் அதே நேரம் இது ஏடி சமன் ஏடி பொதுப்பக்கம் ஆக இந்த ரெண்டு முக்கோணியும் 
ஒழுங்கு செய்கின்றது கோணம் பக்கம் கோணம் என்ற அடிப்படையில் கோணம் பக்கம் கோணம் என்ற அடிப்படையில் இந்த கோணம் இந்த கோணத்துக்கு சமன் இந்த கோணம் இந்த கோணத்துக்கு சமன் அதுதான் கோ கோ என்று குறிக்கப்படுகின்றது இது பொதுவான பக்கம் என்றபடியால் கோ ப கோ என்ற நியதியில் இந்த இரண்டு முக்கோணிகளும் ஒழுங்கு செய்கின்றபடியால் பிறகு நாங்கள் ஏபி ஏசி என்பது சமன் என்றது நிறுவலா முறையான நிறுவல் அதாவது ஏபி என்றது இந்த கோணத்துக்கு இந்த பக்கத்துக்கு சமன் முக்கோணி ஒன்றில் ரெண்டு கோணங்கள் சமனாக இருந்தால் எதிரே உள்ள ரெண்டு பக்கங்களும் சமனாகின்றது இந்த செயற்பாட்டு ரீதியை நாங்கள் இங்கே பார்க்கின்ற பொழுது இங்கே இந்த ரெண்டு முக்கோணிகளும் ஒருங்கிசைகின்றது ஒருங்கிசைவு என்றாலே ஒன்றோடொன்று பொருந்துகின்றது இரண்டு முக்கோணிகள் எனது பரப்பளவுகள் சமன் கோணங்கள் சமனாக இருக்கின்றது ஒத்த கோணங்கள் சமனாக இருக்கின்றது இதுவும் இதுவும் அந்த ஒருங்கிசைகின்ற முக்கோணிகளின் ஒத்த கோணங்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது இது பொதுவான பக்கம் இந்த பிடி என்ற பக்கம் சிடி என்ற பக்கத்துக்கும் சமனாகிறது ஒருங்கி செய்வதால் ஆகவே ஏபி ஏசிக்கு சமனாகிறது ஆகவே இந்த ரெண்டு முக்கோணிகளும் ஒருங்கி செய்வதால் ஏபி ஏசிக்கு சமனாகிறது இந்த தேற்றத்தில் முறையான நிறுவலை தான் நாங்கள் இங்கே பார்க்கிறோம் இதே தேற்றத்தில் இன்னொரு விடயம் இருக்கின்றது ஒரு முக்கோணியில் ரெண்டு பக்கங்கள் சமனாகி எதிரே உள்ள ரெண்டு கோணங்கள் சமனாகும் இதே முறையில் இந்த ரெண்டு முக்கோணிகளை ஒருங்கு செய்ய வைப்பதன் மூலம் இதே முறையில் முக்கோணிகளை ஒருங்கு செய்ய வைப்பதன் மூலம் இதை மீண்டும் உங்களால் நிறுவ முடியும் அது எப்படி என்றால் இது ஏற்கனவே செம்பாக்கம் இது ஏற்கனவே செம்பாக்கம் இது செங்கோணம் என்பதால் நாங்கள் அமைப்பில் எடுத்தோம் ஆகவே செம்பக்கம் பொது பக்கம் என்ற நியதியில் இந்த ரெண்டு முக்கோணியும் ஒருங்கு செய்யும் அதன் பிறகு செம்பக்கம் பக்கம் என்ற நியதியில் ஒருங்கு செய்வதால் இந்த ரெண்டு முக்கோணிகளும் ஒருங்கு செய்யும் ஆகவே இந்த ரெண்டு கோணங்களும் சமனாகும் இந்த நியதியின் படி இந்த இரண்டு கோணங்களும் சமனாகும் ஆகவே ரெண்டு வகையான தேற்றத்தையும் நாங்கள் செயற்பாட்டு ரீதியாக இதை நிறுவி காட்டிவோம் எனவே மாணவர்களை நாங்கள் படித்த இந்த ரெண்டு விடயங்களையும் பயன்படுத்தி பத்தாம் பதினோராம் ஆண்டு மாணவர்கள் எழுதக்கூடிய பதினோராம் ஆண்டு மாணவர்கள் எழுதக்கூடிய ஓலை பரீட்சையில் கடந்த கால வினாக்களை பற்றி வினவ போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் அதாவது இந்த முக்கோணியில் இந்த கோணம் இந்த கோணம் சமன் என்று தரப்படுகிறது இது நூறு பாகை எனவே எங்களுக்கு ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் சமன் என்று அது சம்பந்தமான வினாகி கேட்டில் இருக்கவில்லை நேரடியாக இந்த கோணத்தின் பருமனை தான் கேட்கிறார்கள் இந்த கோணத்தின் பெருமானத்தை ஆகவே இது எக்ஸ் எக்ஸ் ஆகவே ரெண்டு எக்ஸ் ஆக நூறு சமன் நூற்றி எண்பது நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஒரு முக்கோணிலே நூற்றி எண்பது பாகை இருக்கின்ற படியாது ஆகவே ரெண்டு எக்ஸ் சமன் இந்த நூறு ரெண்டு பக்கமும் நூறை கழிப்பதனால் இங்கே ரெண்டு எக்ஸ் சமன் என்பதாக மாறுகின்றது ரெண்டு பக்கமும் நூறை கழிப்பதால் இந்த நூறும் இந்த நூறும் இல்லாமல் போய் நூற்றி எண்பதுல நூறு கழிப்பட்டால் எண்பது ரெண்டு எக்ஸ் எண்பது ரெண்டு பக்கமும் இரண்டாவது வகுப்பதனால் எக்ஸ் சமன் நாற்பது ஆக இது நாற்பது பாகையாக வருது இது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பகுதி ஒன்றிலே வந்த இரண்டாவது வினான்னு நினைக்கிறேன் இது இரண்டாவது வினா அதே போல் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டிலும் இன்னொரு இது சம்பந்தமான இரு சம பக்கம் கோடி சம்பந்தமான ஒரு கணக்கு வந்திருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஐந்தாவது வினாவாக இப்படி ஒரு வினா வந்திருக்கிறது இந்த முக்கோடியில் இந்த கோணம் முப்பது பாகை இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் சமன் எனவே நாங்கள் ஏற்கனவே இந்த இரு சம பக்கம் கோடி தேர்தலில் பார்த்தோம் ரெண்டு பக்கம் சமனாக இருந்தால் ரெண்டு பக்கம் சமனாக இருந்தால் இந்த ரெண்டு கோணம் சமனாக இருக்கும் என்ற தேற்றத்தின் படி இதுவும் இதுவும் சமன் ஆகவே இந்த பக்கங்களுக்கு எதிரே உள்ள இந்த கோணங்கள் சமனாக இருக்கும் என்றபடியால் இந்த கோணம் முப்பது பாகையாக வரும் அதாவது பிடிசி என்ற கோணம் முப்பது பாகை இது முப்பது பாகை இது முப்பது பாகை இந்த 
முக்கோணியில் இந்த சிபியானது ஏ வரை நீட்டப்படுகின்றது எனவே இந்த முக்கோணியானது இந்த சிபி ஏ வரை நீட்டப்படுவதால் இந்த புறக்கோணம் அகத்து எதிர்கோணங்களின் கூடுதலுக்கு சமம் என்று ஏற்கனவே நாங்கள் நிறுவி காட்டிய தேற்றம் இது ரெண்டையும் கூட்டுவது இந்த புறக்கோணத்துக்கு சமம் ஆகவே இதையும் இதையும் கூட்டுவது இந்த புறக்கோணத்துக்கு சமம் என்று ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்தோம் ஆகவே இது முப்பது இது முப்பது என்றால் இந்த கோணம் அறுபது பாறையாக இருக்கும் அறுபது பாறை எனவே நேரடியாக இதில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு டிஏடியின் மனத்தை கேட்டார்கள் இது அறுபது என்றால் இது இரு சமபக்கம் கோணி என்பதால் எதிரே உள்ள கோணங்கள் சமனாகும் இந்த எதிரே உள்ள கோணங்கள் சமனாகும் இந்த இரு சமபக்கோ முக்கோணி ஏபிடி ஆகவே இது அறுபது என்றபடியால் இதுவும் அறு அறுபது ஆகவே டிஏபி டிஏபி அறுபது பாகையாக வரும் டிஏபி சமன் அறுபது பாகை ஆகவே டிஏபி என்ற கோணம் அறுபது பாகையாக வரும் எனவே மாணவர்களே கேத்திர கணிதத்திலே பகுதி ஒன்றில் மிக முக்கியமான அந்த விடயங்களை பார்த்தோம் இருபத்தி ஐந்து வினாமிலே மொத்தம் இது போன்ற கேத்திர கணித வினாக்கள் எட்டு வினாக்கள் வருகின்றது தரம் பத்து தரம் பதினொன்று மாணவர்களுக்கு இது பிரயோசனமாக அமையும் என்று நாம் நினைக்கிறோம் எனவே இந்த வீடியோ கிளிப் உங்களுக்கு கட்டாயமாக பிரயோசனமான விடயமாகும் எனவே நீங்கள் இதனை சப்ஸ்கிரைப் செய்து உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிர்ந்தால் அவர்களுக்கும் பிரயோசனமாக இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் மீண்டும் இன்னொரு பாட வேலையில் சந்திக்கின்றேன் அதுவரை உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் சாந்தியம் சமாதானமும் உண்டாகட்டும்